అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు మనం తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలోని ధర్మార్జునులు అనే పాఠ్య భాగాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ ధర్మార్జునులు అనే పాఠ్య భాగాన్ని క్షేమకూర వెంకట కవి గారు రచించడం జరిగింది ఈయన రాసినటువంటి విజయ విలాసం అనే ప్రబంధం నుండి మన పాఠ్య భాగమైన ధర్మార్జునులను గ్రహించడం జరిగింది ప్రబంధం అంటే పద్దెనిమిది రకాలైనటువంటి వర్ణనలు కలిగిన దాన్ని ప్రబంధం అని అంటాము ఈ ప్రబంధంలో మహాభారతం నుండి ఒక చిన్న కథను తీసుకొని వర్ణనలతో పెంచి పెద్ద చేసి రచించడం జరిగింది ఈ పాఠ్యభాగం ద్వారా మనము ధర్మరాజు యొక్క ధర్మగుణాన్ని అర్జునుని యొక్క బల పరాక్రమాలను తెలుసుకోబోతున్నాం ఇందులో మొదటి పద్యాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఆపురమేలు మేలు బలియంచు బ్రజల్ జయ వెట్టుచుండ ఆజ్ఞా పరిపాలనౌరతుడు శాంతి దయాబర నుండు సత్య భాషా పరతత్వ కోవిదుడు సాధు జనాదర నుండు దాన విద్య పరతంత్ర మానసుడు ధర్మతను జుడు దగ్గర తేజుడై ఇక్కడ ధర్మరాజు ఏలుతున్నటువంటి పురము పేరు ఇంద్రప్రస్థపురము ఈ ఇంద్రప్రస్థపురాన్ని ఏలుతున్నటువంటి ధర్మరాజును చూసి ప్రజలంతా ఓహో మేలుబలి చాలా గొప్పగా పరిపాలిస్తున్నాడు అని ప్రజలంతా జై కొడుతూ ఉన్నారట ఎందుకు ఇలా జై కొడుతూ ఉన్నారంటే అతను ఎవరైనా చెప్పిన పనిని వెంటనే చేసే చేయగలిగినటువంటి వాడట అలాగే ఇతను శాంతి దయ అనే ఆభరణాలని నిత్యం ధరించి ఉంటాడట మరియు సత్యం అనే ఎప్పుడు సత్యాన్నే మాట్లాడుతాడు అసత్యం అంటేనే తెలియని వాడు అలాగే సాధువులను అంటే మంచి వాళ్లను మునీశ్వరులను ఇతను ఆదరిస్తూ ఉంటాడు నిత్యం వాళ్ళకి ఏమి కావాలన్నా కూడా అవి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాడు మరియు దానం చేయడం అనే విద్యలో అయినే ఆరితేరిపోయి ఉన్నవాడు నిత్యం దానాలు చేస్తూనే ఉంటాడు ఇతను ఆ యమధర్మరాజు యొక్క వరపుత్రుడు ఇతను ఈ రాజ్యంలో ఒక గొప్ప పరాక్రమంతో తేజముతో వెలిగిపోతూ ఉన్నాడు అని చేమకూర వెంకట కవి గారు అద్భుతంగా వర్ణించి తెలియజేయడం జరిగింది అవల పోయిన వెంక నాడు టెన్నడు లేదు మొగము ముందరనంట మొదలేదు మనవి చెప్పిన చేయకునికి ఎన్నడు లేదు కొదవగా నడుపుట మొదలేదు చనవిచ్చి చౌక చేసినది ఎన్నడు లేదు పదది హెచ్చించుట మొదలేదు మెచ్చిన చో కొంచెమిచ్చుటెన్నడు లేదు మొఖమిచ్చకపు మెచ్చు మొదలేదు మరియు తొల్లిటి రాజుల మహిమలెన్న ఇతడే పో సార్వభౌముడ ప్రతిముడనగా ప్రజల పాలించ సకల దిగ్భా సమాన కీర్తి విసరుండు పాండవ గ్రేసరుండు ఈ పాండవులలో మొదటి వాడైనటువంటి ఈ ధర్మరాజట ఒక వ్యక్తిని వెనకాల చెడుగా మాట్లాడడం అసలే లేదంట అట్లని మరి ముఖం ముందటినే చెడుగా మాట్లాడతాడంటే అది అసలు లేదు మరియు ఎవరైనా ఏమైనా కావాలని కోరిక కోరితే చెయ్యలేదు అనే పేరు ఇతనికి అసలే లేదంట మరి వచ్చి ఎవరైనా ఏమైనా కావాలని అడిగితే తక్కువగా ఇచ్చి పంపడం అసలే లేదు ఎంత అడిగితే అంత ఇచ్చి పంపించేస్తాడట మరియు ఇతను చనువిస్తాడు ఇచ్చి మళ్ళీ నేను చనువిస్తే నువ్వు ఇలా ప్రవర్తిస్తావా అని తిట్టడం లాంటివి అసలు చెయ్యడు తొందరపడి ఎవరిని కోప్పడము అలాగే అందరినీ ఒకేసారి ఎక్కువగా గౌరవ ఇవ్వడం ఒక్కోసారి గౌరవించకపోవడం అనేది చెయ్యనే చెయ్యడు ఎప్పుడూ సమానంగా చూసుకుంటాడట అందరిని ఇంకా మెచ్చుకున్నాడంటే కొంచెం ఇచ్చి పంపడం అసలే లేదు బాగా నచ్చితే ఏం కావాలన్నా అది ఇచ్చేస్తాడట మరియు మొహం ముఖమిచ్చకపు ముఖం పైన పొగడ్తలు ఊరికే ముఖం పైన పొగడ్తలు పొగడడం అసలే లేదు పొగిడితే మనస్ఫూర్తిగా పొగుడుతాడట ఆ ధర్మరాజు కాబట్టి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి అందరు రాజులలో గనక మనం చూసినట్లయితే ఈ ధర్మరాజే ఒక గొప్ప రాజు ఇంతకంటే గొప్ప రాజు ఇంకెక్కడా ఉండడు కాబట్టి ఇతని యొక్క కీర్తి ఇతని యొక్క గొప్ప పేరు అన్ని దిక్కులకు వ్యాపించబడింది అన్ని దిక్కుల్లో వెలిగిపోతూ ఉంది ధర్మరాజు యొక్క పేరు అని ఈ చేమకూర వెంకట కవి గారు వివరిస్తున్నారు 
ఎంత లెస్సగనున్నంత వేడుకే కాని ప్రజల కల్మిక సూయ పడుట లేదు తను గొల్వలనందరను ప్రియంబేగాని మానిసి వెగటించుకైన లేదు ఇచ్చ వేడిన అర్ధికిచ్చు చిత్ తమే కాని మునుపింత ఇచ్చి తినుట లేదు రేప గల్ ధర్మ మార్జించు దృష్టి ఎగాని న్యాయంబు తప్పినా నడకలేదు కలడ ఇటువంటి రాజు లోకముననెందు జలది వలయుత వసుమతి చక్రమెల్ల ఏల వల శాశ్వతముగా గనీగ నుండే ఏల వల నన్యుల నన్నానృపాలుడలరు ధర్మరాజు అతని దగ్గర ఎంత ధనముంటే అలాగే బతుకుతాడు తప్ప గొప్పగా బతకాలని అప్పులు చేయడం లాంటివి అసలు ఇతని దగ్గర లేనే లేవట ఇంకా ఇతని కంటే ఎక్కువ డబ్బులున్న ప్రజలు కూడా ఆయన రాజ్యంలో ఉంటారట ఆ ప్రజల్ని చూసి అసూయ పడి వాళ్ళది లాగేసుకుందామని చూడడం అనేది ఇతని గుణం కానే కాదు ఇంకా ఇతను అందరికీ సేవ చేయాలని ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాడట కానీ నాకు అందరూ వచ్చి సేవ చేయాలని ఎప్పుడు అనుకోడట ఎవరైనా వచ్చి అడిగితే వెంటనే ఇవ్వాలనే మనసే ఉంటుంది కాని నువ్వు మొన్నే వచ్చి నా దగ్గర తీసుకెళ్ళావు మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు మళ్ళీ ఎందుకు ఇవ్వాలి వెళ్ళిపో అని వెళ్ళగొట్టడం అసలు చెయ్యనే చేయడట ఎన్నిసార్లు వచ్చి అడిగినా ఇస్తూనే ఉంటాడు ఇంకా ఈయన రాత్రి పగలు ఈయనకు ఒకటే దృష్టి ఉంటుందట ధర్మాన్ని సంపాదించాలి నిత్యం అని అనుకుంటాడట తప్ప న్యాయాన్ని తప్పినటువంటి పేరు ఇతనికి ఎక్కడా కూడా లేదని చెప్తున్నాడు ఇలాంటి రాజు ఈ లోకం మొత్తం వెతికినా కూడా అసలు ఎక్కడైనా ఉన్నాడా ఈ సముద్రాలతో చుట్టుకొని ఉన్నటువంటి ఈ భూమి మీద మొత్తం భూమిని మొత్తం ఈ ధర్మరాజు మాత్రమే ఏడాలి ఎందుకంటే ఈయన చాలా గొప్ప రాజు ఇంత గొప్ప రాజు ధర్మరాజు ఉండగా మరి వేరే రాజు ఎందుకు ఈ భూమిని పరిపాలించాలి పరిపాలిస్తే గనక కేవలం ధర్మరాజే పరిపాలించాలని ఈ చేమకూర వెంకటకవి గారు తెలియజేస్తున్నారు కోపముకింత లేదు బుధ కోటికి కొంగు పసిండి సత్యమా రూపము తారతమ్యములెరుంగు స్వతంత్రుడు నూతన ప్రియాటోపము లేని నిశ్చలుడిటుల్ కృతలక్షణుడై చెలంగగా ద్వాపర లక్షణుండనగవచ్చును కోయల ధర్మనందనున్ ఈ ధర్మనందనుడు యమధర్మరాజు యొక్క వరప్రసాదం వల్ల పుట్టినటువంటి ధర్మరాజు ధర్మరాజుకి అసలు కోపము కొద్దికి కూడా లేదంట ఇంకా బుధకోటికి పండితుల యొక్క సమూహానికి ఈయన కొంగు బంగారం లాంటి వాడట అంటే కొంగు బంగారం అంటే చాలా సులువుగా ధనం లభించేది అని అర్థం పండితులకి ధర్మరాజు దగ్గర ఉంటే చాలా సులువుగా ధనం ఎంతైనా లభిస్తుందట ఇక సత్యం గురించి మాట్లాడాలంటే దానికి ఒక రూపం ఇస్తే ధర్మరాజే సత్యం లాగా కనిపిస్తాడు మనకి ఇంకా ఆయనకు అన్ని రకాల భేదాలు తెలుసు ఎవరు గొప్పవాళ్ళు ఎవరు చెడ్డవాళ్ళు ఎవరు మంచివాళ్ళు ఎవరు చిన్నవాళ్ళు ఈ భేదాలన్నీ తెలిసినవాడు మరియు ఈయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా స్వతంత్రంగా తీసుకుంటాడు ఈయన స్వతంత్రుడు మరియు నూతన ప్రియాటోపము కొంతమంది రాజులకు కొత్త వస్తువులపైన వ్యామోహం ఉంటుంది ఎక్కడ కొత్త వస్తువు వచ్చినా అది నా రాజ్యంలో ఉండాలని కోరుకుంటారు కానీ ధర్మరాజుకు మాత్రం అలాంటి వ్యామోహం అస్సలు లేనే లేదట ఈయన నిశ్చలంగా ఉంటాడట ఎప్పుడు కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా ధనం వచ్చినా ఎప్పుడైనా సరే నిశ్చలంగా కదలకుండా ఉంటాడు ఇతనికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా కృతయుగంలో ఉన్న వాళ్లకు ఉండే లక్షణాలట కృతయుగంలో ఆ రాముడికి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఈయనకున్నాయట కానీ ధర్మరాజు జీవిస్తున్నది మాత్రం ద్వాపర యుగంలో అట్లని చెప్పి నేను ద్వాపర లక్షణాలున్నవాడు అని మనం అనడానికి వీల్లేదట కేవలం కృత లక్షణాలున్నవాడనే అనాలి అని చెప్పి చేమకూర వెంకట కవి గారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు దుర్జయ విమతాహంకృతి మార్జనయాచక దైన్య మర్దన చనదో కర్జులు గల రతనికి భీమార్జున నకుల సహదేవులను నన్ను జన్ము ఇప్పటిదాకా మనకి పద్యాలలో కేవలం ధర్మరాజు గొప్పతనాన్ని మాత్రమే పొగిడాడు ఆ చేమకూర వెంకట కవి కానీ ఇప్పుడు ధర్మరాజు యొక్క తమ్ముళ్ళైనటువంటి పాండవుల మిగతా పాండవుల గురించి తెలియజేస్తున్నాడు దుర్జయ విమతాహంకృతి ఎవరైతే శత్రురాజులు విజయ గర్వంతో విర్రవీగుతూ ఉంటారో అలాంటి శత్రురాజుల యొక్క విజయ గర్వాన్ని పోడగో పోగొట్టగలిగేటటువంటి బల పరాక్రమాలు కలిగిన వారట ఇంకా పేదరికాన్ని పేదవాళ్లలో ఉన్నటువంటి దీనత్వాన్ని పేదరికాన్ని 
పోగొట్టగలిగేటటువంటి దయా గుణం కలిగిన వాళ్ళట దోకర్జులు రెండు భుజ